Rais Dr. John Magufuli amekutana na viongozi wa taasisi ya mashauriano ya kisheria kwa nchi za Asia na Afrika ambao watahudhuria mkutano wa msini na nane uliofanyika hapa nchini na kuwakutanisha wajumbe kutoka nchi wanachama 49 na mashirika mbalimbali. Mbali. Katika mazungumzo hayo Rais Dr. Magufuli amewashukuru na kuwakaribisha wajumbe wa taasisi hiyo hapa Tanzania na amewahakikishia kuwa serikali inatambua kazi inayofanywa na taasisi hiyo tangu ijiunge nayo mwaka 1965 na kuwa mwanachama kamili kuanzia mwaka 1973. Rais Dr. Magufuli amesisitiza umuhimu wa taasisi hiyo kutekeleza malengo kama alivyoelezwa na viongozi hao na ametoa wito kwa kuendelea kuzitetea nchi wanachama hasa zinazowekewa vikwazo mbalimbali. Mbali. Katika mazungumzo hayo rais wa taasisi hiyo aliyechaguliwa katika mkutano huo balozi Dr. Agustin Mahiga mbali na kumshukuru rais Dr. John Magufuli amesema taasisi hiyo itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa maslahi ya Asia na Afrika. Hili la inji 49 za alko. Napo jana tumezungumza kwa nusu siku na tukakubaliana kwa kauli moja. Kwanza kisheria vikwazo si halali katika sheria ya kimataifa nchi moja kuamua peke yake hata nchi mbili hata tatu peke zao kuwekea vikwazo nchi nyingine kisheria ya kimataifa sio halali uhalali ni pale tu ambapo baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa sababu mahususi na kwa kauli moja wanaweza kuiwekea nchi vikwazo lakini sio nchi moja tu kuiwekea vikwazo na kwa swala la ulinzi wa usalama wa dunia sio kwa sababu binafsi au kwa sababu ya taifa moja kuionea taifa jingine sisi Afrika na Asia ni wadogo kimataifa sisi kama umoja tutamke tuseme juu ya ukosekanaji wa halali wa vikwazo katika jumuiya ya kimataifa pamoja na balozi Mahiga viongozi wengine wa taasisi hiyo waliokutana na Rais Dr. Magufuli ni makamu wa Rais wa taasisi hiyo Profesa Mohamed Shalade, katibu wake Profesa Kennedy Gastoni na naibu makatibu wakuu tatu ambao ni Yukihiro Takea, Wang Liu na Dr. Gashabi. Mazungumzo hayo pia yamehudhuriwa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Amon Mpanju wakati huo huo. Rais Dr. John Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC Guo Yenzu. Rais Dr. Magufuli amemshukuru Yenzu kwa kutembelea hapa nchini kwa mara ya pili na pia ameishukuru China kwa kuendeleza ushirikiano na uhusiano mzuri na Tanzania ikiwemo mchango wa chama cha CPC ambacho kinajenga chuo cha uongozi cha mwalimu Julius Nyerere katika wilaya ya Kibaha mkoa ni Pwani kwa ajili ya kutoa mafunzo ya uongozi kwa nchi sita zenye vyama vya ukombozi vilivyoshirikiana na CPC. Mazungumzo haya yamehudhuriwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na balozi wa China hapa nchini Wang Kei. 